ಹೇ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾನ ಕೂಡ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನನಗನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಸಹ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಈಗ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಪೇರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ವಿದೌಟ್ ಸೇಫ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಜಸ್ ಅವರ ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಫೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರು ಫ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ರಿಕವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನೀವು ನಂತರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ
ಡೆಸ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನೀಗ ಫ್ಯಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಟೂನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಕಿರಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೀವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೇಫ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ತೆಗಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೈಟ್ ಎರೈಸ್ ಸೈಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಎರೈಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೇಟಾನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಳೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ರಿಕವರ್ ಆಗದೆ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಳೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್